Fa temps que no veus, el ritme del cos se t'adapta a l'altre. Un ritme pausat, tranquil, un ritme natural. Un ritme marcat per les onades, que com un metrònom musical, marquen el tempo d'aquesta meravellosa melodia que sents l'instant. El teu cos ja no et pertany. Ara s'ha fos amb el de la mare. Ara sents que formen un sol tot. El cos ja no t'obeeix. Ara només es deixa portar per al vent i es deixa gronxar per les onades. No hi ha rellotges. El temps s'ha tornat. El GPS et marca una posició, però només són dos. A hores d'ara sents que ja formes part de la mare. Fa temps que voltem per Mallorca i ara estem arribant a Pau. Sabem que aquí una estona amarrarem el joc a port i ens barrejarem amb els turistes que visiten la ciutat. Però encara no. Ara formem part de la immensitat de l'oceà i ens resistim a tornar a ocupar el nostre petit espai concret de planeta. Cariño, estàs bé aquí? Oh, sí, que meravella. Sí? Palma és la capital de les Illes Balears i té un gran port, tant per el que fa a mercaderies, viatgers i pesquer. Però Palma també és una de les grans capitals de la Vèrdua. I la badia de Palma és famosa per les moltes i prestigioses regates de totes les categories que s'hi sabran. A l'estiu hi ha ben assegurat l'embat, que és un vent tèrmic que porta a navegants de tot el món a competir i gaudir d'aquesta meravella de badia. Dins el port de Palma hi ha diverses marines esportives que ofereixen tot tipus de serveis per als grans valers de tot el món que tenen base aquí o que passen una temporada d'estiu a les Illes Balears. Nosaltres tenim reserva al Real Club Nàutic de Palma, un club molt exclusiu i amb una gran tradició per la vela. Compta amb una prestigiosa escola de vela que forma regatistes de primer nivell i només l'any 2017 va organitzar 22 regates de totes les categories. Està situat davant mateix de Palma i ens anirà molt bé per visitar aquesta preciosa ciutat. Jo sempre li deia això, tira-li el cap. I un dia va agafar una marra que tenia una argolla de ferro. Tenia una argolla de ferro a punta. No, es va tenir que xupir corrents al marit.
Les Illes Balears són un lloc únic per navegar i el Port de Palma disposa de tots els serveis per als grans balers. Això fa que es reuneixin aquí un bon nombre de vaixells de somnis. Poder esmorzar a la banyera entre bons amics i amb aquesta anar i venir de tot tipus de vaixells és tot un luxe per als amants de la mar. Quan acabem d'esmorzar ens perdrem per Palma. És una ciutat que estimem i coneixem bé. Per mi és la ciutat ideal. No és ni massa gran ni massa petit. Està molt ben conservada i plena d'edificis espectaculars, carrers, carrerons i molts racons que encara no hem descobert. I sempre a prop de la mar. En el proper episodi deixarem la ciutat i navegarem per la badia de Palma i anirem fins a Estrenc. Mallorca és una illa de contrastos. Podríem dir que en una sola illa podem conèixer tots els paisatges mediterranis. Passant des de la Serra de Tramuntana, tan muntanyosa, plena de cales i badies, a les llargues platges del sud. Estrenc és un espai natural protegit, no té edificacions i es conserva totalment verge. Té una llarga platja preciosa de sorra blanca i està envoltat de pinedes. És un lloc molt recomanable. 
El nostre canal de YouTube creix i es consolida ràpidament. Això és gràcies a vosaltres i als molts nous subscriptors que rebem cada dia. Només amb 14 vídeos publicats hem arribat als 10.000 subscriptors. Moltes gràcies. Hem creat un nou canal a Vimeo amb el mateix nom a Vida a Vela, on publicarem els mateixos vídeos que YouTube però sense censura, tal i com els hem creat. També publicarem algun vídeo que YouTube considera no adequat segons les normes de la comunitat. També hem obert un compte a Instagram per poder fer publicacions amb més immediatesa. Ens faria molta il·lusió que a part de YouTube, que seguirà sent la nostra pàgina principal, també ens seguiu a Vimeo i Instagram com a complements d'aquest canal. Moltes gràcies.